Hi students, 12th physics la first chapter paathit irukkom electrostatics. Idu varaikku 29 videos complete paniyaachu. Idu vandu 30th video. Yaravathu pudusa paakringa appadina 29 videos oda link um description la irukku. Paathittu notes eduthittu appuram indha video paathunga nalla understand aagum. Okay va. Uh, indha chapter la nam enna padapora na first first derivation padapora. Enakku vandu physics la derivation poradhu romba pidikum. Seringala paakalama iniki. Uh, indha question vandu book back question 5 mark question. Uh, enna panunga appadina note panni vechikenga. Or the video complete aanadhu ஒரு <laughs> எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா நம்ம இது இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக் டை ஃபீல்டுக்கு எது எதுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ எலக்ட்ரிக் டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஞாபகம் இருக்கா பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆர் டிஸ்டன்ஸில் ஓகே அந்த பி பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஃபார்ம்லா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஃபார்ம்லா வந்து கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு இது ஒன்லி ஃபார் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் படித்தோமா ஓகே இது வந்து யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதே மாதிரி சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருந்துச்சு நான் ஓகேங்களா சார்ஜஸ் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருந்துச்சு அப்போ ஒரு பி பாயிண்டில் ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணணும் இன்டகிரேஷனை யூஸ் பண்ணணுமா ஸோ இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஒவ்வொரு நிறைய எண் நம்பராக பாயிண்ட் சார்ஜஸாக வந்து என்ன பண்ணிக்கோம் அப்படின்னா டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டகிரேட் பண்ணுவோம் இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சார்ஜஸுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது யார் எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வாட் இஸ் எலக்ட்ரிக் டைப்போலு டூ ஈக்குவல் ஓகே ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஓகேவா ஆப்போசிட் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் ஓகேவா டூ ஈக்குவல் ஆப்போசிட் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் செப்பரேட்டட் பை ஏ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேட்டட் பை ஏ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் டூ ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸு இஸ் கால் என்னது எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் என்னது டைப்போல் மொமெண்ட்டு ஓகேவா அந்த டைப்போல் மொமெண்ட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன டைப்போல் மொமெண்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன சார்ஜ் ஓகேவா சார்ஜ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் பெட்டிவின் த டூ சார்ஜஸ் டிஸ்டன்ஸ் பெட்டிவின் த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் என்னது டூ ஏ ஓகேங்களா டூ ஏ இதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் டைப்போல் மொமெண்ட் டைரக்ஷன் ஆல்வேஸ் டைரக்டட் ஃப்ரம் எங்கேருந்து எங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு டைரக்ஷன் எங்கே இருக்கும் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு இருக்கும் யாரோட டைரக்ஷனு டைப்போல் மொமெண்ட்டோட டைரக்ஷன் இது வந்து ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி ஸோ மேக்னட்டியோட இருக்கு டைரக்ஷனும் இருக்கு ஓகேங்களா எத என்ன டைப்போல் மொமெண்ட்டு எதுக்கு எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் டைப்போல் மொமெண்ட்டு ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இந்த பேசிக்ஸ் புரியுதா இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட இங்கே பாருங்க இந்த எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆக்சியல் லைனில் உள்ள பாயிண்ட் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்லேயும் இங்கிட்ட ஒரு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னு தெளிவாக இருக்கீங்களா இப்போ போகலாமா கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ டெரிவேஷன் பாருங்க பார்க்கலாமா ஓகே ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் டை போல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணலாம் எலக்ட்ரிக் டை போல் ட்ரா பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆக்ஸ் இல்லை லைன் வரைஞ்சிக்கங்க ஆக்ஸியல் லைன் ஓகேவா ஆக்ஸியல் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போது இங்கே வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் சார் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்கு ஸோ டிஸ்டன்ஸில் நமக்கு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்கு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸோ டூ ஈக்குவல் ஆப்போசிட் பாயிண்ட் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட் பை ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் கவுடிங்க இந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸு ஸோ இந்த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த டைப் இதானே டைப்போல் இந்த டைப்போலோட சென்டர் இருக்குல்ல சென்டர் வந்து ஓன்னு வச்சுக்கிறேன் சென்டர் என்ன நமக்கு ஓ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஓ சென்ட் ஓலேருந்து இந்த மைனஸ் கியூ உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ப்ளஸ் இந்த ஓலேருந்து ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் கியூ இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஓகேங்களா அதுவும் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா அப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் பற்றி இந்த டூ சார்ஜஸ் என்னது 2e okay அடுத்து கவனிங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுக்கு பேர் என்ன ஆக்ஸியல் லைன் ஓகேவா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட சாரி எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட ஆக்ஸியல் லைன் ஓகே இது நமக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து சென்டர் ஆஃப் த டைப்போல் சென
ஓகேவா இந்த ஆக்சியல் பாயிண்ட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட சென்ட்ரில் இருந்து எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட சென்ட்ரில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம்னா எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட சென்ட்ரில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் எந்த பாயிண்ட்டு சி பாயிண்ட்டு ஆக்சியல் பாயிண்ட்டு எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட சென்ட்ரில் இருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஆர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இது ஓகே அடுத்து கவனிங்க இப்போ நமக்கு டைப்போலோட ஸ்ட்ரென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எதை யூஸ் பண்ணுவோம் எதை யூஸ் பண்ணுவோம் டைப்போல் மூமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் டைப்போல் மூமெண்ட் டைரக்ஷன் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் இருக்குமா நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் இருக்கும் சரிங்களா சாரி சாரி ஸோ டைப்போல் மூமெண்ட்டுங்கிறது பி வெக்டார் அதை டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஓகேங்களா நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போ இந்த சி பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஆக்சியல் பாயிண்ட்டு இது வந்து பிளஸ் கியூலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு எப்படி சொல்லுவீங்க பிளஸ் கியூலேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இது ஆறு இது ஏ அப்போ பிளஸ் கியூலேருந்து அந்த ஆக்சியல் பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஆறுலேருந்து ஏயை மைனஸ் பண்ணிடலாமா அப்போ ஆர் மைனஸ் ஏ கரெக்டாக ஆர் மைனஸ் ஏ ஓகே அடுத்து கவனிங்க இப்போது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கா ஓகே இப்போ மைனஸ் கியூ அப்படிங்கிற சார்ஜு சி பாயிண்ட்லேருந்து சி பாயிண்ட்டு மைனஸ் கியூங்கிற சார்ஜு மைனஸ் கியூக்கும் சிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்துடலாம் மைனஸ் கியூ கியூக்கும் சிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கவனிங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸு கவனிங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் சார் இது ஆர் சார் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஏ சார் அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஆர் ப்ளஸ் ஏ ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் டயக்ராம் தெளிவாக புரியுதா வரைஞ்சிக்கங்க பார்ப்போம் முதல்ல டயக்ராமு தெளிவாக வரைஞ்சிக்கங்க ஸோ ஆக்சியல் லைனு டைப்போல் மூமெண்ட்டு இல்லை டைப்போலு டைப்போலோட சென்ட்ரு ஆக்சியல் பாயிண்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட்டில் தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஓகேவா சரி பாருங்கள் ஓகே வரைஞ்சாச்சா ட்ரா பண்ணியாச்சா ஓகே இங்கே போனீங்க இப்போ இந்த ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் இருக்குல்ல இந்த ப்ளஸ் கியூ சார் இப்போ தனித்தனியாக இங்கே பாருங்கள் டை மொத்தமாக டைப்போலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுறோம் தனி செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிப்போம் இந்த சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த பாயிண்டில் பார்ப்போம் கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ இது ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜா இந்த பாயிண்ட் சார்ஜினால இந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் சொல்லியிருக்கோம்ல இப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணும் இந்த சார்ஜினால அப்படின்னா நீங்க எந்த சார்ஜ் எடுத்துட்டு வரணும் டெஸ்ட் சார்ஜ் எடுத்துட்டு வரணும் சொல்லியிருக்கா டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவா ஸோ அப்போ அது வந்து கியூ நாட் எடுத்துட்டு வருவீங்க பிளஸ் அப்போ இதுவும் பிளஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும்னு சொல்லியிருக்கோமா பிளஸ் ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே இது யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எனக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார் ப்ளஸ் கியூங்கிற சார்ஜுக்கு ஏன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஏன்னா டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து வரும் சார் இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ் இதுவும் ப்ளஸ் இதுவும் ப்ளஸ் ரிப்பல் பண்ணுறதுனால இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ரிப்பல் பண்ணுறதுனால இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஏன் சார் இங்கே வரைய மேலே எல்லாம் அப்படி வரைய கூடாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் இந்த இங்கே பாருங்கள் இங்கே சார் டெஸ்ட் சார்ஜ் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற லைனில் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி அது ஓகே ப்ளஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை சொல்லியாச்சு அடுத்து மைனஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை சொல்லணும் மைனஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்க மைனஸ் கியூவு அப்போ இது வந்து டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து ப்ளஸ்ஸா அப்போ இந்த இந்த சார்ஜ் என்ன பண்ணும் அந்த கியூ நாட்டை அட்ராக்ட் பண்ணுமா அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால எப்படி இருக்கும் டூ ஓர்ஸ் இங்கே இருக்கும் இது யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எனக்கு மைனஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏன் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஏன்னா மைனஸு டெஸ்ட் வந்து ப்ளஸ்ஸு டெஸ்ட் சார்ஜ் ப்ளஸ்ஸு ஸோ அட்ராக்ட் பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வரைஞ்சாச்சு நமக்கு என்ன தேவை டை இந்த ரெண்டு சார்ஜஸ் சேர்ந்தால் எந்த பேர் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம வெக்டார் சம் பண்ணணும் ஏன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வெக்டார் சரிங்களா அப்போ இதையும் இதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் வெக்டார் சம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிடும் யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ நோட் பண்ணிக்கங்க அந்த டைரக்ஷன் புரிஞ்சுதா ஓகே 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 இப்போ எழுதலாமா கவனிங்க நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறேன் கவனிங்க யாரோ இப்போ ஃபார்ம்லாம் எழுதுகிற பாருங்
ஓகேவா இது மேக்னட்டியோட டைரக்ஷன் எழுதிட்டேன் இப்போ இந்த அலாங் பிசின்னு எழுதுறதுக்கு நான் வேற மாதிரி எப்படி எழுத போகிறேன் டைரக்ஷனை கவனிங்க கே கியூ டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு அலாங் பிசின்னு எழுதாமல் வேற எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு அங்கே பாருங்களேன் இதானே இதானே இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உங்களுக்கு இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கா இதே டேரக்ஷனில் தானே டைப்போல் மூமெண்ட்டும் இருக்குது கவனிங்களேன் இது வேணா ப்ளஸ் எக்ஸ் வச்சுக்கலாமா ப்ளஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் தான் டைப்போல் மூமெண்ட் இருக்குது அதாவது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்க்கு இருக்குமா டைப்போல் மூமெண்ட்டு ஸோ டைப்போல் மூமெண்ட் இருக்கிற டேரக்ஷனில் தான் இது இருக்குது எலக்ட்ரிக் ப்ளஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது கரெக்டா அப்போது இந்த டேரக்ஷனை குறிக்கிறதுக்கு ஒரு யூனிட் வெக்டர் வரையலாமா என்ன வெக்டர் வரையப்படுனா எப்பவுமே டேரக்ஷனை குறிக்கிறதுக்கு யூனிட் வெக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த டேரக்ஷன் அதாவது டைப்போல் மூமெண்ட் இருக்குல்ல அந்த டைப்போல் மூமெண்ட் இருக்கிற டேரக்ஷனில் யூனிட் வெக்டர் வரைய போகிறோம் சரிங்களா யூனிட் வெக்டர் வரைய போகிறோம் சாரி சாரி இங்கே பாருங்கள் இந்த வரைஞ்சாச்சு இந்த டேரக்ஷனை குறிக்கிற யூனிட் வெக்டர் ஸோ என்னது இது வந்து டைப்போல் மூம் அதாவது இந்த டைப்போல் மூமெண்ட்டோட மேக்னட்டியோட அதோட வெக்டாரை அதோட மேக்னட்டில் டிவைட் பண்ணோம்னா யூனிட் வெக்டர் என்னது பி கேப் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் யூனிட் வெக்டர் என்ன அதோட மேக்னட்டியோட அதோட சாரி அதோட வெக்டாரை மேக்னட்டியோட டிவைட் பண்ணால் யூனிட் வெக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போது இந்த டேரக்ஷனுக்கு குறிக்கிற யூனிட் வெக்டர் என்னது பி கேப் பி கேப் டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டேரக்ஷனில் டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டேரக்ஷனில் ஓகேவா அப்போது இந்த இப்போ இ ப்ளஸ் கியூங்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ப்ளஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கே இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பி கேப் டேரக்ஷனில் இருக்குது அதாவது டைப்போல் மூமெண்ட் டேரக்ஷனில் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பி கேப் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேவா ஒன்றும் இல்லை இப்போது ப்ளஸ் எக்ஸை குறிக்கிற யூனிட் வெக்டர் என்னது ஐ கேப்பா ஓகேங்களா மைனஸ் எக்ஸை குறிக்கிற யூனிட் வெக்டர் என்னது மைனஸ் ஐ கேப்பா மைனஸ் ஐ கேப்பா அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கம் உள்ள டேரக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு பி கேப்பு அப்போ இந்த பக்கம் உள்ள டேரக்ஷன் வந்து மைனஸ் பி கேப் அவ்வளோதான் இது புரிஞ்சுதா இதுதான் யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சி பாயிண்டில் நான் எழுதிட்டேன் அடுத்து எழுதலாமா இப்போ யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம அடுத்து மைனஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா கவனிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மைனஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபார்முலா என்ன கே ஓகேவா கியூ சைன் எழுத வேணாம் ஒன்று கியூ கவனிங்க கியூவுக்கு சைன் போடணும் இல்லைன்னா நம்ம டே யூனிட் வெக்டாருக்கு சைன் போடணும் ஓகேவா ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு இதுக்கு தான் சைன் போடணும் எப்படி சார் இருக்குது பாருங்களேன் இப்போ கே கியூ டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த கியூ மைனஸ் கியூவுக்கும் இதுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ ஆர் ப்ளஸ் ஏ அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு மேக்னட்டிட் எழுதிட்டீங்களா இப்போ டேரக்ஷன் எழுதலாமா இப்போ பாருங்கள் இதுதான் மைனஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது பி பி கேப்புக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது பி கேப்புக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது அப்போது மைனஸ் பி கேப் டேரக்ஷனில் இருக்குது புரிஞ்சுதா இது வந்து யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மைனஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எழுதிங்க ஸோ ப்ளஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எழுதியாச்சு மைனஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எழுதியாச்சு இப்போ ரெண்டையும் கவனிங்க எந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும் எது கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் இது வந்து கே கியூ ஆர் மைனஸ் ஏ எப்போவுமே டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டரா கவனிங்க ஸோ இது இந்த வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக இது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்போது ஆர் மைனஸ் ஏ அப்படிங்கிறது எப்படி ஆர் ப்ளஸ் ஏவோட கம்மி இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியான டிஸ்டன்ஸு அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்குமா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்குமா ஸோ யாருக்கு டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கோ அவங்களோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்குது ப்ளஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட மைனஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஏன் அதிகமாக இருக்குது சார் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கம்மி அந்த சி பாயிண்டோட டிஸ்டன்ஸ் கம்மி இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகம் எப்போவுமே இந்த இதை வந்து அந்த வேல்யூ அதிகமானுச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கம்மியாகும்ல ஓகேவா அப்போ ப்ளஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் நமக்கு அதிகம் யார் கம்பேர் பண்ணும்போது மைனஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேவா அப்போது எப்போவுமே வெக்
இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட லென்த்தை விட அதிகமாக இருக்கணும் புரியுதா அப்போ நீங்கள் லென்த் வந்து கிரே நல்லா லென்த்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லென்த்து அதிகமாக இருக்கணும் ஓகேவா ப்ளஸ் கியூட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இந்த லென்த்தை விட இந்த லென்த்து எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா நோட் பண்ணிக்கோங்க பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணியாச்சா ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு சார்ஜர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டைபோலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் நோட் பண்ணியாச்சா அழிச்சிடலாமா ஓகே கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பாயிண்ட் சார்ஜ் ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் ப்ளஸ் ஏ ஒன்று ஆர் மைனஸ் ஏ ஒன்று அவ்வளோதான் டேரக்ஷன் வந்து பி கேப்பில் ஒரு டேரக்ஷன் இருக்குது மைனஸ் பி கேப்பில் ஒரு டேரக்ஷன் இருக்குது ஓகே சரிங்களா ஓகே இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்ப்பா கவனிங்க சார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு த ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் பார்த்துருக்கோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே எழுதிக்கிறேன் தனியாக ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எழுதிக்கிறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னென்னு பார்த்தோம் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் கியூ சார்ஜோட சார் கே கியூ பை ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு இது வந்து பி கேப் டேரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மைனஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கே கியூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா இது மைனஸ் பி கேப் டேரக்ஷனில் இருந்துச்சு ஸோ இந்த மைனஸை நான் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன் இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஓகேங்களா அப்போது பி கேப் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் அதிகம் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரிங்களா ஸோ நமக்கு உங்களுக்கு வேணா ஷார்ட்டாக அந்த இடத்துல வேணா எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் அந்த லைன் இது வரைஞ்சிக்கிட்டோமா அங்கே பாருங்கள் இங்கே தானே நமக்கு சென்டர் இருந்துச்சு இங்கே தானே மைனஸ் கியூ இருந்துச்சு இங்கே உங்களுக்கு ப்ளஸ் கியூவா உங்களுக்கு இங்கே தான் சி பாயிண்ட்டு ஓகேவா சி பாயிண்ட்டு இந்த பக்கம் இ ப்ளஸ்ஸு இந்த பக்கம் இ மைனஸ்ஸு இது வந்து இ வெக்டாரோட ப்ளஸ் கியூ சார்ஜு இது இ வெக்டாரோட மைனஸ் கியூ சார்ஜு ஓகேவா அதை பார்த்துக்கங்க டயக்ராம் ஒரு தடவை ரீகல் பண்ணிக்கோங்க ஓகே 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 இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஏ ஏன் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் டைப்போரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா தனி தனி சார்ஜை கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ ரெண்டு ஆப்போசிட் சார்ஜஸோட நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதான் என்னது டைப்போரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி ஸோ நமக்கு எப்படி இருக்குது அந்த சி பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் இ வெக்டார் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜ் இந்த பக்கம் இ வெக்டார் மைனஸ் கியூ சார்ஜ் மைனஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சி பாயிண்டில் பார்த்தோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் இதுவும் வெக்டார் இதுவும் வெக்டார் சம் பண்ணணும் அக்கார்டிங் டு த என்ன ப்ரின்சிபல் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் படி சரிங்களா சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் படி இந்த பாயிண்ட்டில் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதே இதை என்ன பண்ணணும் வெக்டார் சம் பண்ணணும் ஸோ வெக்டார் சம் பண்ணுற பாருங்கள் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் அடுத்து ப்ளஸ் இ மைனஸ் கியூ சார்ஜர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெக்டார் சம் பண்ணணும் வெக்டார் சம் பண்ணிவிட்டால் டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிரும் இப்போ சப்ஷிட் பண்ணலாமா ப்ளஸ் கியூ சார்ஜர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன சார் கே கியூ பை ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் மைனஸ் கியூ சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கே இங்கே பாருங்க மைனஸா இங்கே ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கா அப்போ மைனஸ் கே கியூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஓகேவா டேரக்ஷன் கவனிங்க இதுக்கு டேரக்ஷன் பி கேப் தான் இதுக்கும் டேரக்ஷன் பி கேப் தான் அப்போ காமனாக பி கேப்னு எழுதிக்கலாமா சொல்லுது இப்படி தான் இதோட டேரக்ஷன் பி கேப் இதோட டேரக்ஷன் பி கேப் நான் காமனாக அவ்வளோ எடுத்துட்டேன் ஸோ மைனஸ் இங்கே இருக்குது நான் விடல மைனஸ் விடல மைனஸை கடை சேர்த்துட்டேன் ஓகேவா இப்போ அவங்க நீங்கள் எது காமனாக இருக்குது பாருங்கள் கே கியூ கே கியூ காமனாக இருக்கா ஸோ கே கியூ மட்டும் வெளில எடுத்துருங்க கே கே கியூ மட்டும் வெளில எடுத்துட்டா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் வெளில வந்துச்சுன்னா இப்போ இங்கே ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஓகேவா டேரக்ஷன் பி கேப் ஓகே இப்போ கவனிங்க இதுக்கப்புறம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண என்னாகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கவனிங்க இது தனியாக எழுதிக்கிங்க என்னாகும் இங்கே பாருங்கள் ஆர் ப்ளஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஆர் மைனஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஓகேவா ஆர் ப்ளஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஆர் மைனஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் வேறு ஒன்றும் பண்ணலை இங்கே என்ன வரும் பாருங்கள் ஆர் மைனஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் ப்ளஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஆர் மைனஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர்டு இன்டூ ஆர் ப்ளஸ் ஏத ஹோல் ஸ்கொயர்டு டேரக்ஷன் வந்து இங்கே பி கேப் இங்கே முன்னாடி என்ன இருக்குன்னா கே கியூ இருக்கு ஓகேவா இது வர
ஓகேவா டிவைடட் பை இங்கே பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்போ என்ன வரும் சார் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மேலே இன்னொரு ஹோல் ஸ்கொயர் டைரக்ஷன் பி கேப் ஓகேவா நம்ம டைரக்ஷன் எழுதுங்க கே கியூ எதுக்கு கேன்சல் ஆகும் இந்த ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஸோ ஆன்சர் டூ ஆர் ஏ டூ ஆர் ஏ அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் ஆர் ஏ ஃபோர் ஆர் ஏ டிவைடட் பை என்னது ஆர் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு த ஹோல் ஸ்கொயர்டு டைரக்ஷன் பி கேப் ஸோ திஸ் இஸ் அ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது வரைக்கும் இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் போட்டுக்கிறாங்களா நோட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் கியூ சார்ஜர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மைனஸ் கியூ சார்ஜர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் நம்ம வெக்டார் சம் பண்ணணும் ஏ இங்கே மைனஸ் வந்துச்சு இது வந்து மைனஸ் பி கேப் டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால மைனஸ் வந்துச்சு அப்புறம் காமனாக எடுத்துகிட்டோம் கிராஸ் மண்டில் பண்ணியிருக்கோம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அதெல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேவா இப்போ கவனிங்க அடுத்த பாயிண்ட் அதை எப்படி எழுதுறேன் பாருங்கள் ஆ இந்த இடத்துல கே கியூ அது நம்ம எலக்ட்ரிக் டைப்போல் மூமெண்ட்டை கொண்டாடுறதுக்காக எலக்ட்ரிக் டைப்போல் மூமெண்ட் ஃபார்ம் என்ன பார்த்தோம் கியூ இன்ட்டு டூ ஏன்னு ஞாபகம் இருக்கா கியூ இன்ட்டு டூ ஏ அதை உள்ளார நம்ம கொண்டாடணும் அங்கே இங்கே பாருங்கள் அப்போ கே கே கியூவா இது டூ இன்ட்டு டூன்னு எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த டூ டூ ஏவை கொண்டாடுறதுக்காக டூ ஏ இங்கே வர்றதுக்காக அப்போ என்ன பண்ணுறேன் கே கியூ ஓகேவா டூ இன்ட்டு ஓகேவா டூ அங்கே பாருங்கள் டூ ஆர் இன்ட்டு டூ ஏன்னு எழுதிக்கவா டூ ஆர் இன்ட்டு டூ ஏ ஸோ பி கேப்பு டிவைடட் பை நமக்கு என்னது ஆர் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு தான் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஓகேங்களா இப்போது இந்த கியூ இன்ட்டு டூ ஏ என்ன ஆகும் கியூ இன்ட்டு டூ ஏ இப்போ டைபோல் மொமெண்ட்டு பார்த்தோம் நான் கவனிங்க டைபோல் மொமெண்ட்டு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் சார் மைனஸ் சார்ஜ்லேருந்து ப்ளஸ் சார்ஜுக்கு டைபோல் மொமெண்ட் இருக்கும் டைபோல் மொமெண்ட் வந்து ஒரு வெக்டாரு கவனிங்க டைபோல் மொமெண்ட்டு ஒரு வெக்டாரு இது எனக்கு என்ன ஃபார்ம்லா சார் ஃபார்ம்ல வந்து கியூ இன்ட்டு டூ ஏ கியூ இன்ட்டு டூ ஏ இது இப்போ என்ன டேரக்ஷன் இருக்குது இந்த டேரக்ஷனை குடிக்கிறது என்னது பி கேப்பு ஞாபகம் இருக்குல்ல இந்த டேரக்ஷன் தானே டைப்பல் மூமெண்ட் இருக்கு இந்த டேரக்ஷனை குடிக்கிற யூனிட் வெக்டார் என்னது பி கேப்பு அப்போ கியூ டூ ஏ பி கேப் என்ன எழுதலாம் பி வெக்டார்னு எழுதலாம் புரிஞ்சுட்டா கியூ டூ ஏ பி கேப் என்ன எழுதலாம் பி வெக்டார்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க அப்போ கவனிங்க இங்கே இருக்குது கியூ டூ ஏ பி கேப்பு இந்த டூ வேணா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி இந்த டூ ஆர் கே என்ன எழுதலாம் இங்கே பாருங்கள் டூ கே ஆர் எழுத்துடலாம் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் கியூ ஓகேவா டூ ஏ Q2A 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 A P cap divided by R squared minus A squared the whole squared. dipole dipole moment Q into 2A, direction P cap direction Q into 2A. 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 whole square this is the electric field net electric field at point c la due to the electric dipole da 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 okay va okay va in the electric field in the direction la irukum p vector direction la irukum parunga dipole moment enna direction oh adhe direction la irukum purinjida okay ipo namma most cases la pathinga note panikinga da most cases la அந்த ஆர் இருக்குல்ல ஆர் டிஸ்டன்ஸு அது வந்து ஏ கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸு சரிங்களா லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ்னா சார் இப்போ இங்கே பார்த்தோம்ல நம்ம இப்போ இங்கே மைனஸ் க்யூ பார்த்தோம் இங்கே ப்ளஸ் க்யூ இருக்குது இங்கே வந்து பாருங்கள் இங்கே வந்து ஓ பாயிண்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பாருங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த சி பாயிண்ட் இருக்குல்ல இந்த ஆர்னு எடுத்தமே ஆருங்கிறது என்னது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லை இந்த டிஸ்டன்ஸு இந்த ஆர் வந்து ரொம்ப 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 கிரேட்டர் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ ஆறு வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் போர் மைனஸ் டென் மீட்டரில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இது சென்டிமீட்ரு இது வந்து டென் போர் மைனஸ் டென் மீட்டர் அப்போ ஆறு வந்து ரொம்ப 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 பெருசு எதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஏ கம்பேர் பண்ணும்போது ஆறு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசு அப்போது அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் கவனிங்க அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் என்ன மீனிங் கவனிங்க அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் ஓகேவா லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ்னால் ஆர் வந்து ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்குது எதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏஏ கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டுக்கு வேணா ரேஷியோ போட்டு பாருங்கள் ஆர் வந்து இங்கே பாருங்கள் ஆர் பை ஏ போட்டு பாருங்களேன் ஆர் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டரா ஃபைவ் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் டூ சென்டிமீட்டர் மீட்டருக்கு
என்ன வரும் டூ கே ஆர் பி வெக்டார் டிவைடட் பை உங்களுக்கு என்னது ஏ ஸ்கொயர் என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஏன் அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் ஆர்ஸ் இது வந்து ஜீரோ அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் எங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ஆர் பவர் ஃபோர் ஆர் பவர் ஃபோர் நம்ம இந்த ஆர் ஆர் என்ன கேன்சல் ஆயிரும் கியூப் ஆயிரும் அப்போ அந்த ஆர் ஃபார் ஆன்சர் என்ன இ நெட் அட் ஆக்சியல் பாயிண்டில் ஆக்சியல் பாயிண்டில் டூ கே பி வெக்டார் பை ஆர் கியூப் ஓகேவா இது என் எதுக்கு மட்டும்தான் ஒன்லி வேலிட் ஃபார் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆர் வந்து கிரேட் தான் கிரேட் தான் கிரேட் தான் இங்கே அதுக்கு மட்டும் தான் இந்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளிகபிள் ஓகேவா அவ்வளோதான் நீ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சோம்னா எலக்ட்ரிக் டைப்போலோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா ஆக்சியல் பாயிண்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு சரிங்களா இப்போ டேரக்ஷன் சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா சார் இந்த நான் வரையிட பாருங்களேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ டே அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அந்த நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சரிங்களா நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு இங்கே பாருங்கள் நம்ம இது ஆக்சியல் லைனு இதில் தான் நமக்கு என்னது மைனஸ் கியூங்கிற சார்ஜு இது தான் என்னது ப்ளஸ் கியூ அப்படிங்கிற சார்ஜு ஓகேவா இது தான் எலக்ட்ரிக் டைப்போட சென்டரு இங்கே தான் ஆக்சியல் பாயிண்ட் ஓகேவா இங்கே தான் வந்து சிங்கிற ஆக்சியல் பாயிண்ட்டு ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டில் தான் இப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும்போது இந்த இந்த ஃபார்ம்லா ஓகேவா நமக்கு ப்ளஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் சார் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஏன் இந்த டேரக்ஷன் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ்ஸும் ரிப்பல் பண்ணும் சார் ப்ளஸ்ஸும் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் கியூ நாட் வரும் டெஸ்ட் சார்ஜ் ரிப்பல் பண்ணுறதுனால அடுத்து இந்த மைனஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட கம்மியாக இங்கே பாருங்கள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா மைனஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ இதனால வந்து நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டேரக்ஷனாக இந்த டேரக்ஷனாக இந்த இந்த நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல முதல்ல டைப்போல் மூமெண்ட் இந்த டேரக்ஷனு சார் டைப்போல் மூமெண்ட் வந்து மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் கியூ சார்ஜுக்கு தான் டைப்போல் மூமெண்ட் இருக்கும் இந்த டேரக்ஷனை குறிக்கிற யூனிட் வெக்டார் வந்து பி கேப் எல்லாம் தெளிவாக இருக்கா ப்ளஸ் கியூவோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் மைனஸ் கியூட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் டைப்போல் மூமெண்ட்டோட டேரக்ஷன் பி கேப்பில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கே சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த எந்த இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் அதிகம் அப்போ ப்ளஸ் கியூட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கிறதுனால நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த சைடு இருக்குனா ப்ளஸ் கியூ டேரக்ஷனில் இருக்கும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கியூ சார்ஜரை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷனில் இருக்கும் சரிங்களா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த பக்கம் பத்து நியூட்டன் இந்த பக்கம் அஞ்சு அஞ்சு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுங்க இதில் வந்து நான் ஒரு அஞ்சு நியூட்டன் கொடுக்குறேன் பத்து நியூட்டன் கொடுக்குறேன் ஆப்ஜெக்ட் எந்த பக்கம் மூவாகும் பத்து நியூட்டன் பக்கம் தானே மூவாகும் அதே தான் அப்போ ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த பக்கம் மூவாகுது அப்போது எல் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த டேரக்ஷனில் தான் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் நெட் எலக்ட் ப்ளஸ் கியூ டேரக்ஷனில் இருக்கும் சரிங்களா ப்ளஸ் கியூ டேரக்ஷன்னா எதோட டேரக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் இந்த டைப்போல் மூமெண்ட் என்ன டேரக்ஷனோ அதே டேரக்ஷன் இருக்குல்ல இது இந்த இந்த ஃபார்ம்ல வச்சு கூட வச்சுங்க பி வெக்டார் பி வெக்டார் டேரக்ஷனில் தான் உங்களுக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்கும் அப்போது டேரக்ஷன் ஆஃப் ஓகேங்களா டேரக்ஷன் ஆஃப் ஓகேவா நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல டேரக்ஷன் ஆஃப் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் டேரக்ஷன் ஆஃப் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யாருக்கு பேரலாக இருக்குது டைப்போல் மூமெண்ட் என்ன டேரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டேரக்ஷனில் தான் ஈ நெட்டும் இருக்குது ஓகேவா இஸ் சேம் ஆஸ் ஓகேவா இஸ் இல்லைனா இஸ் பேரலல் பேரலாக இருக்குது இது பேரலாக இருக்குது யாரோட யாரோட டேரக்ஷனுக்கு இஸ் பேரலல் டூ இஸ் பேரலல் டூ டேரக்ஷன் ஆஃப் டேரக்ஷன் ஆஃப் பி வெக்டார் டைப்போல் மூமெண்ட் சரிங்களா டேரக்ஷன் ஆஃப் டைப்போல் மூமெண்ட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் டேரக்ஷன் ஆஃப் இ வெக்டார் வந்து எதோட டேரக்ஷனில் இருக்குது டேரக்ஷன் ஆஃப் இ வெக்டாரு டேரக்ஷன் ஆஃப் டைப்போல் மூமெண்ட் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் ஆஃப் இ நெட் எதுங்க இருக்கு டேரக்ஷன் ஆஃப் பி வெக்டார் பி வெக்டார்
சி பாயிண்டை இங்கே எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இங்கே எடுத்துக்கிறேன் சி பாயிண்ட் இப்போ ஆக்சியல் பாயிண்ட் இருந்து இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறோம் போன தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஆக்சியல் பாயிண்ட் இருந்துச்சு இப்போ இந்த பக்கம் ஆக்சியல் பாயிண்ட் இருக்கு அது மொத்தம் பாயிண்ட் எங்கே தான் இருக்குது ஆக்சியல் லைனில் தான் இருக்குது ஆக்சியல் லைனில் தான் இருக்குது இப்போ இந்த மைனஸ் கியூட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் மைனஸ் என்ன பண்ணும் ப்ளஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும் இது வந்து இ மைனஸ் கியூட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அடுத்து ப்ளஸ் கியூட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும் இந்த பாருங்க இங்கே ப்ளஸ் இது இங்கே வைக்கிறதும் ப்ளஸ்ஸா டெஸ்ட் சார்ஜும் ப்ளஸ் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ரிப்பல் பண்ணும் அப்போ இங்கிட்டு இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ளஸ் கியூட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது அதிகமாக இருக்குமா இது அதிகமாக இருக்குமா எது அதிகமாக இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் கம்மியாக இருக்கிறதுனால எது அதிகமாக இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இதோட லென்த் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ எந்த எலக்ட்ரிக் எந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் கரெக்டா இந்த டைரக்ஷன்ல தான் மைனஸ்ல இருந்து ப்ளஸ்க்கு என்ன இருக்கும் டைபோல் மூமெண்ட் இருக்கும் அப்போ டைபோல் மூமெண்ட் டைரக்ஷன்ல தான் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்கும் எப்படி சொன்னேன் சார் இந்த மைனஸ் கியூட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் அதிகமாக இருக்கும் அதனால நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போ நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைபோல் மூமெண்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு அப்போ இந்த பக்கம் ஆக்சியல் பாயிண்ட் எடுத்தாலும் இந்த பக்கம் ஆக்சியல் பாயிண்ட் எடுத்தாலும் நமக்கு இந்த நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மாற போகிறது கிடையாது டைரக்ஷனும் மாற போகிறது கிடையாது இது அட் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸில் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் எடுத்தாலும் இந்த பக்கம் எடுத்தாலும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது கிடையாது மேக்னட்யூடும் சேஞ்ச் ஆகாது சரிங்களா டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகாது எலக்ட்ரிக் டைப்போட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு அதே தான் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் தான் அது வந்து ஈக்கோ ஈக்கோ டெரியல் பிளான்ல பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகேவா தேங்க்யூ நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க பாய் ஆல் தி பெஸ்ட்